And she said she had all the things I talk about, and these are the things that she had. Depression, 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 unhappy, anger, unhappy with people. लोगों के साथ नाराज हो जाना। Cannot forgive people। लोगों को माफ ना करना। I know that in your situation sometimes life is not easy। और आपके जो हालात हैं ऐसे हालात में जिंदगी आसान नहीं है। Some of your family members or other people would give pressure to you। हो सकता है कि आप के इर्द-गिर्द जो लोग हैं वो या आपकी फैमिली जो है वो आपको परेशान करती हो। when they talk to you, they might not make you feel happy. You might feel despised by some people. And some people will say, word, say things that make you feel hurt. And then if you cannot handle all these feelings inside you, or handle all the people's problems inside you, what happens, you have depression or anger, frustration, depression है यानी कि बोझ है या आप ना खुश हैं और आपका दिल टूटा है तो फिर क्या होगा आपके साथ? And then you cannot follow Jesus' teaching to forgive those you know who hurt us. और फिर शायद कभी-कभार हम खुदा यीशू सी की तालीम को भी नहीं समझ पाते कि उसने कहा कि दूसरों को माफ कर दो। And Jesus' warning is if we cannot forgive people's sins, then also the heaven our Father in heaven will not forgive us too. लेकिन यीशु ने ये कहा कि अगर हम आदमियों की कसूर माफ नहीं करेंगे, तो हमारा आसमानी बाप भी हमारे गुनाहों को, हमारे कसूरों को माफ नहीं करेगा। And then it will take away your joy and strength. तो फिर हमारी जो खुशी है, हमारी जो शादमानी है, वो हमसे छिन जाती है। And you, you say, wow, this life is so difficult. तो फिर हम ये कहते हैं कि जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी हुई है। And that's what I heard too in in your country, some people commit suicide because of family or marriage problems. और मैंने सुना और मैंने इस बात का मशहदा किया कि इस मुल्क में बहुत सारे लोग जो हैं, वो खुद खुशी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब उनको खुशी नहीं मिलती है। But I want to tell you that the Bible does teach us how to handle people's problems. लेकिन बाइबल को तो समय बताती है, सिखाती है कि हमने इन मुश्किलात का सामना कैसे करना है, जो ल let me tell you, I have faced many times people hurt me. मैंने इस बात का मुकाबला किया जब लोग मुझे परेशान करते हैं, मुझे तंग करते हैं। For years I've heard negative words from people. और बहुत सारे सालों तक मैं लोगों से मंफी अलफास सुनता रहा। Even now, once in a while, I you know I hear negative words from people. और अब भी बहुत सारे लोग जो हैं, वो मेरी मुखालफत करते हैं। but since I experienced the Holy Spirit in 1998, when the evangelist laid hand on me, and I experienced great power like electricity into me, and I experienced great joy, great love from God. And I said, that is great that I can experience God like that. And I spent a long time praying every day. And then I found out when I 
Later, when people and pray for people, they also experience the healing of God. Healing of their soul, healing of the hearts, and physical healing of the body. And I found that I can do great things on people's life to change them so that they follow God faithfully. I found that when we have the power of the Holy Spirit, we can do great things. And you too. You can do great things to bless the people around you. Our dear women around you who are very sad and depressed. And they cannot forgive their family members. Do you know people like that? Can you raise do you know people like that? Can you raise your hand? You know, you can have the power of God to pray for these people for inner healing. Hallelujah. So they know how good God is. So they will follow Jesus. And one day when you go to heaven, you will be asked to pray for the people and one day when you go to heaven and Jesus will show you and Jesus will show you and Jesus will show you this last crowd of people have been blessed by you that this is a big group that has been saved by you you have prayed for them you have prayed for them do you want to do that? Do you want to be able to do that? Do you want to be able to do that? Do you want to be able to do that? Do you want to be able to do that? Do you want to be able to do that? Do you want to be able to do that? Do you want to be able to do that? Do you want to be able to do that? Do you want to be able to do that? Do you want to be able to do that? Do you want to be able to do that? Do you want to be able to do that? Do you want to be able to do that? Do you want to be able to do that? Every time I pray, the joy of the Lord would just go <laughs> through. And from those days to today, when I pray, God's joy will come down. You know, even now, and even now, 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 Without any hindrance, because I have no sadness inside me. और क्योंकि मेरे अंदर कोई ऐसी अपसुर्दगी नहीं होती है, कोई गम नहीं होता है. Like last night, we saw that people experience immediately experience freedom and burdens go away. और जैसे पिछली रात आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने शिफा पाई, उनके अंदर से दुख और गम जो था, वो जाता था. Because when our spirit is free, then the Holy Spirit can go through us freely to bless people. Is that good? 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 When I call up somebody on the phone on that in, in that year, 1998. And I want to tell you that when I phone call, I called this is the last time I called this is the last time I called And I called the person to tell her, I have experienced the Holy Spirit and it helped me greatly personally and in my ministry. And I told this friend that I have experienced the Holy Spirit and it helped me greatly. और खुदा का रूह मेरे अंदर किस तरह से काम कर रहा है? But that person did not accept the work of the Holy Spirit. लेकिन उसने खुदा के रूह के काम को तस्लीम ना किया. And she was angry. और वो नाराज हो गई. And she said negative words to me. और उसने मनफी अल्फाज मेरे लिए बोले. And after I hang up the phone. और वो बंद करने के बाद. When I pray, I found that I had no joy. The joy went away. और जब मैंने दुआ की, 
تو میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ میں خوش نہیں ہوں خوشی کو اس سے جاتی ہے Because I was affected by what she said to me. Because I was affected by what she said to me. Because I was affected by what she said to me. Because I was affected by what she said to me. Because I was affected by what she said to me. Because I was affected by what she said to me. Because I was affected by what she said to me. تاکہ میں ان فیلنگز کو ہینڈل کر سکوں جو اس عورت کے غلط الفاظ بولنے کے سبب سے اثر انداز نہیں تھی تو میں نے اس کو دوبارہ سے کال کر کے کہا کہ اگر میں نے آپ کو نراز کیا ہے تو مجھے معاف کر دیں کیونکہ جو کچھ میں نے کہا تھا میں نے اس کے لئے معافی نہیں مانگی وہ بالکل سچ تھا جو کچھ میں نے کہا میں نے صرف اس لئے اس سے معافی مانگی کہ میں نے تجھے نراز کیا لیکن پھر بھی اس نے مجھے قبول نہ کیا مجھے معاف نہ کیا اور وہ پھر بھی مجھ سے نراز ہی رہی اور اس فون کال کے بعد میں نے اپنے آپ سے یہ کہا I already apologized. But she cannot accept the work of the Holy Spirit. So it's not my fault. So I left her and I left her. So it's not my fault. So I left her and I left her. 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 تو میں نے خدا کی شادمانی کو اپنے اندر محسوس کیا خدا نے اس وقت میرے ساتھ کلام کیا تو خدا نے یہ کہا کہ اگر کبھی بھی کوئی تیرے خلاف ایسی بات کرے تو تُو نے اس طرح سے اسے ہینڈل کرنا ہے So from that time on, if anyone said anything negative to me, immediately I handle it and then I let go. اور اگر کوئی کبھی بھی ایسی بات کرتا ہے تو میں فوراً اسی طرح سے اس کو ہینڈل کرتا ہوں اور وہ سارے جو غلط الفاظ ہیں منفی الفاظ ہیں وہ مجھ سے دور ہو جاتے ہیں. And actually God let me go through this process of learning how to handle those people negative words. حقیقت میں یہ وہ لمحہ تھا جب خدا مجھے سکھا رہا تھا کہ میں نے لوگوں کے ساتھ کیسے بہیو کرنا ہے ان کے رویہ کو کیسے پرداش کرنا ہے دس سال لگے مجھے سیکھنے میں خدا نے دس سال کا عرصہ مجھے اسی حالات میں اسی طرح کے حالات میں سے گزارا تاکہ میں سیکھ سکوں کہ لوگوں کا مقابلہ میں نے کیسے کرنا ہے بیفور ہی سیٹ می فری کہ میں نے کو انجا اس سے پہلے کہ میں بڑی خدمت کروں میں زیادہ لوگوں میں جاؤں خدا نے مجھے اس پریٹ میں سے گزارا اس وقت میں سے گزارا تاکہ میں لوگوں کو بچ کر دے سکوں اور ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ سیکھیں کہ کیسے ازادی کو حاصل کیا جائے اور کیسے ازاد زندگی گزاری جائے اس کے لئے ٹائم لگتا ہے وقت درکار ہے اور جب آپ سیکھتے ہیں کہ کیسے آپ شاد ماں ہو سکتے ہیں اور خدا سے کیسے پیار کر سکتے ہیں اور لوگ آپ پر اصل انداز ہوتے ہیں آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور نہ ہی آپ اپنی فیلنگ سے جو آپ کے اپنے جذبات ہیں ان سے آپ اثر انداز نہ ہوں تو اس کے بعد پھر آپ خدا کے لئے بڑے کام کر پائیں گے بہت مرتبہ آپ اپنے آپ کو ناخش اور طاقت سے خانی ان کے نٹھال اور کمزور اپنے آپ کو پائیں گے And you have health problem and aching problem. और हो सकता है कि आपके सेहत कमजोर हो जाए, खत्म हो जाए, या आपके जो कमर में है वो दर्द हो. And every day you say, oh, I'm in pain. और आप हर रोज़ ये कहें कि मेरे तो कमर में बहुत दर्द होती है. I'm unhappy. मैं ना खुश हूँ. And some Christians even say, I want to die. हो सकता है कि कोई 
इस दर्द की वजह से यही कह रहे कि मैं तो मरना चाहता हूँ इससे तो बेहतर है कि मैं मर जाऊँ तो फिर आप खुदा के लिए बड़े काम नहीं कर सकते मैं आपसे ये पूछता हूँ आप खुदा के लिए बड़े काम करना चाहते हैं बड़ी अच्छी बात है It's something we all need to learn not to be affected by people. कुछ ऐसी बातें हैं आप पे तो पढ़ते हैं बंदे को कुछ ऐसी बातें हैं कि हम लोगों की बातों का जो मंफी बातें हैं उनको अपने ऊपर असर अंदाज ना होने दें. Psalm 118 verse 6. ज़बूर एक सौ अठारह और उसकी छठी आयत. The Lord is with me. I will not be afraid. What can mere mortals do to me? तो नाम मेरे साथ है, मैं खौफ से दानी होऊंगा। आगे क्या लिखा हुआ है? So what can people do? हाँ, लोग मेरे साथ क्या कर सकते हैं? छड़ी आए। ज़बूर एक सौ बारह और उसकी छड़ी आए। Okay. What it says here is that the Lord is with me. He is blessing me. खुदा मेरे साथ है। वो मुझे बरकत दे रहा है। I have God, I have all the strength and blessings from God। मेरे पास खुदा है और तमाम कुबत और बरकत खुदा की तरफ से मेरे पास है। So I don't have to be afraid of anyone or anything। और मुझे किसी भी चीज से या किसी भी शख्स से डरने की जरूरत नहीं है। So what can people do to me? तो लोग मेरी बाबत या मेरे खिलाफ क्या कर सकते हैं? But very often we take the words of people seriously. लेकिन बहुत मर्दा हम लोगों की बातों को बड़ी संजीदगी से ले लेते हैं। Why do we take the words seriously? और हम क्यों इन अनफास को बड़ी संजीदगी से लेते हैं? Now this represents a person who says, who talks negatively to me, to you. मसाल के तौर पर ये एक कोई भैन है या कोई भाई है जिसने मेरे खिलाफ गलत बातें की। This person may be your husband. Your children, your parents, your in-laws, or your friends. ये जो शख्स है, ये आपका शोहर हो सकता है, आप आपका बेटा हो सकता है, आपका आपके सुसराल में से कोई भी हो सकता है, या आपके रिश्तेदारों में से कोई हो सकता है. Now for most people, these people are very important in their life. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में बड़े अहम होते हैं, ख़ास होते हैं. They think that their life depends on them. और वो समझते हैं कि ज़िंदगी का दारुमदार ही इन पर है. But as Christians, we know that our life depends on God. लेकिन हम मुसीह होते हुए जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी का दारुमदार मुसीह यीशु पर है. These people are important. ये लोग वाक्य ही हैं हैं. But we don't rely on them to have strength or joy. लेकिन हमें उनको इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो हमारी खुशी और हमारे जोर को खत्म करें। Let me ask you, does our joy come from people? क्या हमारी जो खुशी है वो लोगों से की तरफ से आती है? Actually, people hurt you often, right? अंकित में बहुत मर्दवा लोग आपका दिल तोड़ते हैं। But very often people take the words of these people very serious, seriously. लेकिन इसके साथ ये भी है कि उन लोगों के अल्फास हम बहुत मर्दवा संजीदगी से ले लेते हैं, बड़ी टेंशन हो जाती है हमें। And they would say, well, the person said to me, you are no good, and then I feel very unhappy. और इसलिए मुझे कह दिया कि तू सही नहीं है, इसलिए आप मैं ना खुश हूँ। Now let me ask you, when the person says you are no good, do you suddenly become no good? अगर ये बंदा आपको कह देता है कि तू ठीक नहीं है, तो क्या फौरन आप ऐसा हो जाती हैं कि मैं ठीक न or if he says to you, you are foolish, do you suddenly become very foolish? Yeah, what you can say is that you are a fool. So, do you become a fool? No. You know, their words actually are negative words from their sinful nature. In the fact, the mantra of the fast is that they are from their own fear and fear. And these are negative words also from Satan. और ये जो मंत्री अल्फाज हैं ये अबलीस की तरफ से। Who is accusing you day and night? जो हर रोज दिन और रात आप पर इल्जाम लगाता है। Who is accusing you day and night? Thomas. कौन है? जो दिन रात आप पर इल्जाम लगाता है। अबलीस। Satan. Satan keep talking to you all the time. You're no good. You're foolish. अबलीस चौबीस घंटे ये कहता रहता है तू ठीक नहीं है तू बेवकूफ है। 
Do we have to listen to Satan? क्या हमें अबलीस की बातें सुननी चाहिए? No. You want to hear? Listen to God, right? खुदा की सुननी चाहिए, सही है? But very often, Satan doesn't talk to you directly. He talks to you through people. अबलीस जो है, वो कभी भी सीधा आके आपसे बात नहीं करेगा। वो लोगों में समा जाता है और वो आपकी मुखालफत करता है। now these people have sinful natures. इन लोगों की जो फितरत है, वो गुनाह होता है। Some of them have been talking to you negatively for many years, right? हो सकता है कि उनमें से बहुत सारे लोग कई सालों से आपकी मुखालफत करते हों, आपके खिलाफ बोलते हों। Is it easy for them to change? और क्या ये आसान है कि उनको तब्दील किया जा सके? Answer is no. No. Hard to change, right? मुश्किल है उनको तब्दील करना। They only are. वो हमेशा ऐसा ही करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। So every time you take it seriously, जब भी आप उनको संजीदगी से लेंगे, you'll be hurt, right? तो आप आपका दिल टूट जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। But some people continue to listen to them and take them seriously. लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, वो हमेशा इस किसी भी बात को जो उनके खिलाफ की जाती है उसको बड़ी संजीदगी से ले लेते हैं और सर पकड़ के बैठ जाते हैं और फिर उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है उनके अंदर कोई खुशी नहीं होती शादमानी नहीं होती ताकत को महसूस नहीं करते और ना ही वो लोगों को माफ करते हैं तो वे हैव टू डिसर the words from sinful nature and from Satan. और हमें उन लोगों उन ख्यालात को उन बातों को नजर अंदाज करना है जो ब्रिज की तरफ से हैं और मनफी हैं. And we have to discern people. और ऐसे लोगों को भी हमने नजर अंदाज कर. Now have you noticed there are good Christians who talk positively to you? They are Christians. और जब कभी आपने ऐसे मसीहों को देखा है जो इनसे बढ़कर हैं और वो हमेशा मुस्बत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं किसी की हौसला फजाई करते रहते हैं and there are Christians who want to help you और ऐसे भी मुसीह हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं and then on the low side there are Christians even who would hurt you from time to time और ऐसे भी लोग हैं जिनकी बात हम बात कर रहे हैं कि उनका दर्जा लो होता है और वो आपके खिलाफ बातें करते हैं so there is a spectrum from very from Christians who talk negatively to Christians who are very negative और ऐसे भी मसीह हैं थोड़ा कंफ्यूज सा नहीं होगा जो हाई दर्जे के सो इट्स लाइक यू दैट्स अ रेंज अ रेंज ऑफ पीपल फ्रॉम द बेस्ट टू द वर्स्ट अच्छे मसीही भी हैं और बुरे मसीही भी हैं यस सिद्धांत आई मीन यू कैन टेल इवन द द क्रिश्चियंस अराउंड यू देर आर सम वेरी गुड एंड देर आर सम not good, right? बहुत अच्छे मसीही भी हैं और बुरे मसीही भी हैं। Now some, सही है? Sometimes when you serve God together with some people closely, and then you find that they get angry easily. Have you noticed some Christians in the church? बाद तक जब आप खिदमत कर रहे हैं, आप प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आप कुछ ऐसे लोगों के साथ हैं जो जल्दी से जज्बाती हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। क्या कभी ऐसा आपके साथ हुआ? When you don't have to work with them, you don't, you didn't notice that. But when you work with them, you notice that they have this anger of frustration. अ अगर आपने उनके साथ काम नहीं किया तो आपको पता नहीं। लेकिन अगर आपने उनके साथ काम किया है तो फिर आपको पता चलेगा कि इनकी आदतें कैसी हैं और ये क्या कर रहे हैं। So we have to learn to discern people. और कुछ लोग जो हैं वो ऐसे लोगों से सीखते हैं। From some people who are always negative, we don't expect. You know, you don't. They will not normally talk positively. और ऐसे लोग जो हैं, क्योंकि उनकी आदत ही ऐसी होती है, वो कभी भी जल्दी नहीं मानते और ना ही अच्छी बातें उनके मुंह से आप तवक्को कर सकते हैं। So if they talk negatively, that is their normal way. और ये उनकी एक नार्मल जिंदगी है, उनको उनके हाल पर छोड़ दें वो जो कुछ कर लें। And when you don't expect, then you won't be disappointed. तो अगर आप उनसे कोई तवक्को नहीं रखेंगे, तो कभी भी आपकी दिल आजारी नहीं होगी, आपका दिल नहीं टूटेगा। या आपने कोई उनसे तवक्को नहीं रखा। The point is, how can you turn off the negative words from these people? और इन लोगों से आप कैसे जान छुड़ा सकते हैं, जब वो आपके खिलाफ मनफी बातें करते हैं? Now, I don't know if you see crazy people on the street sometimes. बाज का तो आपको गली में कुछ बड़े crazy क्या होता है? पागल. Do you? Yes, you do. Those crazy people may be yelling, 
And everybody that one by, right? Oh, वो हर किसी पर चीज़ को पुकार कर रहे हैं पागल पागल के मारने हैं ना बाहर भी जो मर्जी वो तो ये पागल नहीं थे शराब पी के उस दिन So when these people talk, <laughs> so when these people say you know unpleasant words to you, do you take it seriously? अगर ये पागल बंदा आपको कुछ कह दे तो क्या आप उसको सदीदगी से ले लेंगे कि इसने मुझे कुछ कह दिया था तो मैंने कुछ करना ही नहीं नहीं वो because you know they are crazy right क्योंकि आप जानते हैं कि बंदा है ये पागल you don't take the words of crazy people seriously right और पागल लोगों के अल्फाज कभी भी आप सदीदगी से नहीं लेते वो पागल दाल भी डाल देना बंदा कहता है ये पागल and you have no problem you turn around you say well he's crazy i don't have to think about what he said right और आप कभी भी उनकी बात को सीरियस नहीं लेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि ये बंदा पागल है। So if he says you are crazy, और ये और अगर वो ये कहता है कि आप पागल हैं, you don't have to think, am I crazy or not? Why did he say I'm crazy? You know, do you have to think about what he said? जब उसने आपको कहा कि तू पागल है, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि मैं पागल हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि वो पागल है, और उसने मुझे कहा। Do you have to think about what he said to you? एक और � इसकी बाबत सोचा कभी आप? You don't, right? नहीं कभी नहीं। Because you know what he said is not true. क्योंकि आप जानते हैं कि जो कुछ ये कह रहा है ये सच नहीं। So you know how to turn off the negative words from crazy people. तो आप जानते हैं कि पागल बंदों की मनफी सोच या मनफी बातों से आप कैसे जान छुड़वा सकते हैं? Now this represent the crazy people. You can turn off the crazy people. मिसाल के तौर पे ये एक पागल बंदा है और इससे आपने जान छुड़वानी। Now this is the person in your home who always talk negatively. और ये एक ऐसा बंदा है जो आपके घर में ही है और हमेशा आपकी मुखालफत करता रहता है। You know how to turn off the crazy people because you know he is crazy. और इसको आप जानते हैं कि ये पागल है और आप इससे कैसे जान छुड़वा सकते हैं? But the so-called crazy man in your home who always talk negatively. You cannot turn off. लेकिन जिन्हें कार्ड में जो पागल जमीना है या हेगा है, उन्हें तो जान किसने चलवा सकता? The reason is because this person is important in your life. क्योंकि ये बंदा आपकी जिंदगी में अहम है. This person could be your husband, your children, your in-laws, your parents. I'm not saying they're bad. I'm not saying, but in case if you have such a problematic मैं, person in your home. मैं ऐसा गलत बात नहीं आपको बता रहा बस मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि ये जो पागल बंदा घर में है ये आपकी जिंदगी में अहम है ये आपका शोहर हो सकता है आपका बेटा हो सकता है आपके ससुराल में से कोई हो सकता है आपके खानदान में से कोई हो सकता है जो आपके लिए बड़ा खास है Snagging words seriously. जैसे इस बंदे कोई किसी भी बात को आप सजीदगी से नहीं लेते जो बाहर का बंदा है, वैसे जो घर में ऐसा बंदा है, उसकी किसी भी बात को सीरियस ना लें। Do this family member sometimes say, "Why? You're not doing well. Hurry up." Do they talk like that sometimes? क्या कभी ऐसा होता है कि घर में जो बंदा है, वो ऐसी बातें करता हो, इस तरह से बोलता हो? And then we are hurt. और फिर हमारा दिल टूटता है. Because we take these people seriously. क्योंकि हम इन लोगों की बातों को सीरियस ले लेते हैं. सच्ची चीज़. But when you discern, as I said, there are good Christians and there are Christians who are not good and they speak negatively. You have to discern what kind of people they are. तो फिर मैंने जैसे पहले बताया कि अच्छे मसीही भी हैं और बुरे मसीही भी हैं. और पूरे जो मसीह हैं वो जब गलत बातें करते हैं मनफी बातें करते हैं आपकी मुखालफत करते हैं तो उनको सीरियसली ना लें एंड यू नो दैट दिस पीपल टॉक नेगेटिवली देन यू कैन से वेल व्हाट ही सेड इज फ्रॉम हिज सिंपल नेचर और फ्रॉम सैटन आई डोंट हैव टू टेक इट सीरियसली जब आप इस बात को जान जाएंगे कि जो कुछ ये कह रहा है हकीकत में अबलीस है जो इसको मजबूर कर रहा है कि ये कहे तो आप उसको आसानी से उसका मुकाबला कर सकेंगे। When he said you are crazy, you won't become crazy. 
और जब भी वो कहेगा कि तू पागल है तो आप पागल नहीं हो जाएंगे और अगर वो कहता है कि नहीं तू तो किसी काम का नहीं है या तू किसी काम की नहीं है तो आप ऐसा हर चीज ना सोच आप फिर भी खुदा की नजर में खास हैं आप खास ही रहेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपकी बाबत क्या कहते हैं बट एट द सेम टाइम वी हैव कंपैशन ऑन दिस पीपल लेकिन उसी में भी हमारे अंदर एक तहम्मल होना चाहिए इन लोगों के लिए पीपल हु टॉक्स नेगेटिवली ऑल द टाइम एक्चुअली हैव बीन हर्ट मेनी टाइम्स बाय पीपल और ऐसे लोग जो मनफी बातें करते हैं मनफी सोच रखते हैं उनका हमेशा हमें सामना रहता है In the process when they grow grew up they have been yelled at by people many many times and hurt by people and beat by people ऐसे लोग जो हैं वो उनकी फितरत ऐसी क्यों होती है क्योंकि जब वो बढ़ रहे होते हैं तो वो ऐसे लोगों के दरमियान रहते हैं जो हमेशा उन पर चीखते रहते हैं जो हमेशा उनको डांटते रहते हैं और उनके उन उनको गाली गलौज करते रहते हैं इसलिए उनकी आदत ऐसी होती है So they have been beaten by people all the time and yelled by people all the time, and they get. और हमेशा उनको मारा पीटा जाता है, हमेशा उनको गाली गलौज की जाती है. And they have frustration inside. और उनके अपने दिल के अंदर जो है वो वो टूटे हुए होते हैं. Inside the heart is like a volcano, a volcano, you know, one blow up the volcano. That that inside the heart is you know the volcano that will blow up. So in the heart is like a volcano that can blow up. और ऐसे ही है कि जैसे कोई आग जला दी जाए किसी भट्टी के अंदर तो उसके अंदर से जब वो बड़ी तेजी से आग जलती है और इन लोगों का दिल ऐसा होता है कि जल्दी से वो जलना शुरू हो जाती है. And anything doesn't go well with them, then they get angry. And और जब भी कभी छोटा सा भी तो ऐसा काम हो जाए जो उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ है वो जल्दी से वो नाराज हो जाते हैं वो जल्दी से गुस्से में आ जाते हैं So when you face people like that you have to say no to what they say जब ऐसे लोगों का सामना आपको करना पड़ता है तो जो कुछ वो कह रहे हैं उनको आप नजरअंदाज कर दें उन बातों को नजरअंदाज कर दें You have to say what they say is not true और आप इस बात को जान आप कोशिश करें कि आप जानते हैं कि जो कुछ वो कह रहे हैं ये सही नहीं And what God says of me is true जो कुछ खुदा कहता है वो सही है That God says He loves me. God has a wonderful plan in my life. 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 God has रहम करें लोगों का। Because they've been hurt by many people many times। क्योंकि बहुत मर्तबा, बहुत सारे लोगों की की वजह से उन उन उनको तकलीफ का सामना हुआ है। So these people only know one way to handle problems। और ये लोग जो हैं, ऐसे सिस्टम के लोग जो हैं, वो सिर्फ एक ही तरीका जानते हैं मुश्किल पर गाला बारे का। Some people only know one way when they are unhappy। जब वो नाखुश होते हैं तो वो लड़ना शुरू कर देते, झगड़ा करना शुरू कर देत वो या तो चीखते पुकारते हैं या मारपीट करना शुरू कर देते हैं। So they think that that is the best way। क्योंकि वो समझते हैं कि यही बेहतर तरीका है। To show that they are powerful। क्योंकि ताकि वो अपनी कुवत को जाहिर कर सकें, ताकत को जाहिर कर सकें। But these are only words of Satan। लेकिन ये अबलिस की तरफ से हैं। So you have compassion on them। इन पर आपको तर्स खाने की जरूरत है। And say actually he's a miserable person। क्योंकि ये वो लो Unhappy. He has no blessings. उनके पास कोई कोई बरकत नहीं है और वो बुरे लोग and he lives a difficult life. और उन्होंने मुश्किल ज़िंदगी गुज़ारी है. And these people from morning till night. सुबह तक या शाम तक इतने कोई काम नहीं पास होना. They don't have a happy life. वी पंजी सिगरेट दिया डबियां भूल जाने का लड़ने देते हैं। So you have compassion on them and pray for them। ज़रूरत है कि आप उन पर तर्ज़ खाएं और उनके लिए दुआ करें। 
and you forgive them. You forgive them because if you don't forgive them, then you are not forgiven by God. उनको माफ कर दे क्योंकि अगर आप माफ नहीं करेंगे तो खुदा आपको माफ नहीं करेगा. So you have compassion on them and be nice to them. और उन पर तर्स खाएं और उनकी देखभाल करें. When they yell at you, they say, "Okay, thank you. I hear you." जो तो मैं तालु गाला करता हूँ ताकि ना पंजाबी से बात करना चाहिए। जो तो मैं तालु तेरे चीफ़ में मुकाबला तो कर रहा हूँ बहुत अच्छा। मेरे मन में। But you might say that's unfair. You might say it's unfair. और क्या आप या आप ये भी कह सकते हैं जो ऐप ऐप और चलना क्या ना क्या ठीक है ना क्या। But let me tell you, if you are angry with him. अगर वो नाराज है और आप भी उसके साथ वैसा ही सलूक करेंगे it, it, even worse for you. और हो सकता है कि आप भी उस पर वैसे ही चीखे पुकारें Then your whole life will be miserable. तो फिर आपकी पूरी जिंदगी जो है तबाह बर्बाद हो जाएगी लेकिन अगर आप इन तमाम कामों को भूल जाएंगे आप उस पर निगाह नहीं करेंगे नजर नहीं करेंगे तो खुद आपको बल कर दे तो फिर आपकी जिंदगी शादमानी से भर जाएगी Now, this is a simple way of handling this difficult people. बड़ा आसान तरीका है इन आवाज के लिए Now, <laughs> I use another illustration. If you're in your house, there are two, two pipes. And one pipe has dirty water, the other pipe has clean water. मैं आपको यहाँ पर एक मसाल देना चाहता हूँ कि आपके घर में दो पाइप, एक के अंदर से साफ पानी गुजर रहा है और दूसरे के अंदर से गंदा पानी गुजर रहा है. When you drink water, do you get the water, the clean water, or do you get the dirty water? जब आप पानी पीना चाहते हैं, तो आप किस पाइप को नाल खोलेंगे, गंदे पानी वाले का या साफ पानी? Clean. Right. When it's dirty water, do you drink it? Why it tastes bad? Do you? जो गंदा पानी आप ग्लास में लेके कहेंगे बड़ा गंदा पानी मिल रहा है लेकिन नाल पीती भी जाओगे तो नाल के जाओगे लेकिन बड़ा गंदा पानी है तो बुआ नहीं क्या ऐसा हो सकता है? When it's dirty water, you just don't drink it. You drink the clean water, then you are the. जब गंदा पानी है तो आपने तो सिर्फ पीना ही नहीं और जब साफ पानी होगा तो फिर आप उसको आराम से पी लेंगे. The words from People who are angry from angry people under dirty water. जो बुरे लोगों की तरफ से अल्फास हैं ये ऐसे ही हैं जैसे कि गंदा पानी. You don't take what they say to you. जो कुछ वो कहते हैं उनको कहने दो. But the word of God and good words from good Christians, you take those words. खुदा की तरफ से जो अल्फास हैं वो मसीहों के लिए हैं अच्छे मसीहों के लिए हैं उसको अपनाएं. Can you say this? Don't drink dirty water. क्या आप ये कह सकते हैं कि गंदा पानी मत पीएं? Say it. गंदा पानी मत पीएं. Drink clean water. साफ पानी पीएं. साफ पानी पीएं. Don't eat garbage. कूड़ा ना खाओ. कूड़ा ना खाओ. कहें जरा कूड़ा ना खाओ. Do you eat garbage? क्या कूड़े की जरूरत है आपको? No. No. I am just doing it for fun. So it's very simple. Don't eat garbage. बड़ा आसान है कूड़ा ना खाएं गंद ना खाएं eat good food अच्छा खाना खाएं right now let me use an illustration एक और मिसाल मैं आपको आपके सामने देता हूँ if this is dirty water अगर ये गंदा पानी है sewage water that dirty water you know sewage का पानी है and then somebody pour it to you और कोई गंदा वो गंदा पानी बाल्टी भर के आपके ऊपर फेंक दे गंदा उसे पानी में डाल दे what will you do तो फिर आप क्या करेंगे you go home and clean up yourself right नहीं पहले वो घुमा है first beat him man first beat him no no don't beat don't beat beating you are hurting yourself because when you beat you are sinning the point is, my the technical teaching is always return goodness to those you know who are wicked. Always. Amesha, Kalame ye likha hai ki Amesha unke kusuro ko maaf kar, jo galat kaam karte. If people beat you and yet you beat them, you are the same as they are. Or agar koi banda apko maarta hai aur aap usse maar rahe hain, to fir jaisa wo hai waise hi aap. 
and you won't have joy. And you won't be used by God. If you want to be used by God, you say it doesn't matter. What he does to me will not hurt me. If I don't take it seriously, okay, now if someone pours dirty sewage water onto you, you go home and wash yourself, right? Or other upper with Ganda Pani, Ganda Pani, Pang, the dad, Bob Kajak in the heart, the essay. But some people would do this. They go home and they smell it. Wow, it tastes bad. Work. लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो घर जाके बार-बार अपने कपड़े सूंघते हैं। मेरी बहुत बड़ी गंदी आंधी भी। अगर मेरे तक गंदा पानी पाया था, मेरी बहुत बड़ी गंदी आंधी भी। And that's what many people do. और ऐसा ही बहुत सारे लोग करते हैं। When someone talk negative to them, they say. जब कोई बंदा किसी उसके खिलाफ कोई बात कर दे या मन भी बात कर दे, तो � Reclaim what the people said. And keep repeating what the person said to them and said, that man is not good. Or 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 that man is no, no, no. Bas bo sunghi ya dene bhaiya ka jara ki ni jaldi bo wa ni. And some people, till the day of their death, they still say, my husband is bad to me, my in-laws are bad to me, my children are bad to me. To baar su khawateen ki ye aadat hoti hai, apni maut tak, marne ke din tak, wo ee ki baat kya te jati. Mera bandha ni thi, mere sore ni thi, mera phlana ni thi, tingra ni thi, mar jandiya ne, ee galla ni chadi. The whole life, they smell the sewage and say, it's terrible, it's terrible, it's terrible. Every day, it's terrible, it's terrible. And 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 every day, it's terrible, it's terrible. Your life or those negative words, what is more important? Aapki zindagi ahem hai, ya ye alfaz hai? Life. Yes. If you want a good life, then don't take garbage, don't eat garbage. Agar aap achhi zindagi chaati hai, to phir is koolay se kabhi bhi khauf zada na ho. Gandh se khauf zada na ho. Hallelujah. I guess she just never spoke. Somebody give you garbage, and then you eat it for the whole time. All day long. Then you say, I don't want to eat it all day long. I don't want to eat it all day long. I don't want to eat it all day long. Some people live like that. Some people live like that. Maybe some of you live like that. Maybe some of you live like that. So that's why you have no joy. 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 Let me ask you, how long do negative words stay in the air? How long does it stay in the air? जो बंफी अल्फाज हैं वो कितनी देर तक हवा में ठहरे रहेंगे? When he said you're crazy, how long does it stay in the air? अगर आपको किसी ने ये कह दिया तू पागल है, तो कितनी देर तक वो हवा में ठहर रहा रहेगा अल्फाज? After they finish talking, immediately the words disappear. जैसे उसके मुंह से निकला, वो खत्म. You just let it go. उनका जाप रहा वहाँ पर आकर. As if he has not talked. ऐसे कहें कि जैसे उसने कोई बात नहीं की. But some people do this. I want to keep it. Keep it. Some people say that in the air, they keep their faces. Oh, what are you doing? What are you doing? What are you doing? It's already gone. You don't have to think about it. Those things are over. What he said, those things are over. Let's go. The same way. Don't eat garbage words. 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 Let go. उनको जाने दें. Have have compassion on the person. उस बंदे पर रहम करें. Pray for the person and bless him. उसके लिए दुआ करें. उसके लिए दुआ करें. Forgive him. माफ कर दें उसे. Be nice to him. प्यार करें उसके साथ. Drink water. Water.
और अपने दुश्मनों से अपनी मानत मोहब्बत तो फिर आप फतेह याद होंगे Because your joy and your life are very, very precious. Because your joy and your life are very, very precious. You turn around and say, "I don't have to think about what he said." And you turn around and say, "I don't have to think about what he said." And you turn around and say, "I don't have to think about what he said." And you turn around and say, "I don't have to think about what he said." And you turn around and say, "I don't have to think about what he said." And you turn around and say, "I don't have to think about what he said." And you turn around and say, "I don't have to think about what he said." And you turn around and say, "I don't have to think about what he said." And you turn around and say, "I don't have to think about what he said." And you turn around and say, "I don't have to think about what he said." And you turn around and say, "I don't have to think about what he said." And you turn around and say, "I don't have to think about what he said." And you turn around and say, "I don't ओशी <laughs> अगले दिन आ गया भाई ने पता की कहना मैं कहना भाई साहब दुआ करो इस मोदी जी बदरू आ गए मैं मोदी जी को वो को नसीहत दे लेट मी टेल यू सो टाइम लेट मी टेल यू जोसेफ इन द बाइबल इज सच अ पर्सन बाइबल के दस में हमें यूसुफ नाम एक आदमी मिलता है He was sold by his brothers to Egypt. उसके भाइयों ने उसे बेच दिया मिस्रियों के हाथ पे. Imagine you were sold if you were sold by your family members to be a slave somewhere. और सोचे इस बात को कि अगर आपको आपका खानदान गुलाम होने के लिए बेच दे तो क्या होगा? What would you do? आप क्या करें? Some people would yell and get angry and and curse. बहुत सारे लोग जो हैं वो चिल्लाएंगे गुस्से में आ जाएंगे और लानत करेंगे और वो मिस्र में गया लेकिन खुदा उसके साथ था जेनेसिस जेनेसिस और पदेश की किताब और उसका उनतालीसवा बार थर्टी नाइन And the and the verse says that the Lord was with Joseph so that he prospered. और उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि खुदाम यूसुफ के साथ था और उसने उसे सरगुलाद किया सरफराज किया. How come the Lord was with Joseph? जो यूसुफ के साथ खुदा कैसे था? He chose to keep on cursing with the Lord being with him. अगर यूसुफ लानत करता रहता तो क्या खुदा उसके साथ रहता? He would pray. To, he would be praying to God. वो खुदा से दुआ करता रहा. And God would comfort him. और खुदा उसे तमन्ना देता रहा. And God would say to him, I'm with you. और खुदा ने हमेशा ये कहा कि मैं तेरे साथ हूँ. I will protect you. I will open a way for you. मैं तेरी हिफाजत करूँगा. मैं तेरे साथ साथ रहूँगा. I will use you greatly. और मैं तुझे कुदरत के साथ इस्तेमाल करूँगा. But if he kept complaining, he won't hear those words from God. लेकिन अगर वो हमेशा शिकायत ही करता रहता, तो कभी सरफराज ना होता. But he kept trusting the Lord. लेकिन लेकिन उसने खुदा पर भरोसा रखा. And then he was blessed by the Lord in Egypt. और मिस्र में खुदा ने उसे कामयाब किया. He had to go through years of suffering in और, Egypt, right? और मिस्र के अंदर उसने मुश्किलात का सफर तय किया. But the Lord was with him, and everywhere he went, he prospered. और खुदा उसके साथ था. वो जहाँ कहीं भी गया, खुदा ने उसे सरफराज किया. Including when he was in prison. यहाँ तक कि जब वो कैद खाना में भी था. वहाँ पर भी खुदा ने उसे सरफराज किया. And the Lord was with him. He was blessed in the prison. और खुदा उसके साथ था. इसलिए खुदा ने उसे कैद खाना में भी सरफराज किया. And finally became the prime minister of Egypt. और rule over Egypt. और फिर वो वजीरे आजम बन गया. And then Genesis. वजीरे अलग है वजीरे वजीरे अलग है. और दूसरे दर्जे का हाकम. And Genesis. 50 verse 20 और 50 बाप और उसकी 20 शायद Genesis 50 
he said to his brothers when finally after his father died aur apne baap ke marne ke baad usne apne bhaiyon se ye kaha and then his brothers were all in egypt aur is ye wo waqt hai jab uske sare bhai misr mein maujood hain and then he said you intended to harm me but god intended it for good to accomplish what is now being done the same saving of many lives aur tumne mujhe maar diya lekin khuda ne mujhe bachaya खुदा ने इसलिए मुझे बचाया ताकि मैं तुम्हारे लिए तो बहुत सारी जानों को बचा सकूं। so यूसुफ की जिंदगी आसान जिंदगी नहीं थी But he had victory in his difficult life. लेकिन ऐसी मुश्किल जिंदगी में भी खुदा ने उसे कामयाब किया खुदा ने उसे फता दिया अपने भाइयों पर लाल तान नहीं करता चौबीस घंटे और वो ऐसा नहीं करता है कि वो अपने भाइयों पर लाल तान करता हो और फिर वो ये कहता हो खुदा इन्होंने मेरे साथ ये सलूक किया खुदा तू क्यों मुझे इस जगह पर ले आया Instead he concentrate in the good things of God. बल्कि इसकी बजाय वो खुदा की अच्छी नेमतों पर गौर करता है अच्छी बख्शिशों पर गौर करता है How God has been good to him. कि खुदा कितना भला है उसके साथ And God will continue to be good to him. और खुदा उसके साथ भलाई करता रहता है Let me ask you has God been good to you? मैं आपसे ये पूछता हूं क्या खुदा आपके साथ भला है Will God continue to be good to you? क्या खुदा हमेशा आपके साथ भला रहेगा? So remember the good things of God. खुदा की अच्छी नेमतों को याद रखें. And forget about the negative things of people. और लोगों की मुखालफत की तरफ ध्यान न दें, भूल जाएं उसको. And every day have a good relationship with God. Pray to God. और हर रोज खुदा के साथ अच्छा अपना रिश्ता कायम रखें और खुदा से दुआ करें. And every day be strengthened by the Lord. और हर रोज खुदा से कुवत पाएं. Every day declare the prayer of grace. Remember, I talk about the prayer of grace. हर रोज फसल की दुआ को दोहराएं. आपको याद है ना जो आपको सिखाई है. Prayer of grace is saying all the good things God is doing to me. और हर वो अच्छी बात जो खुदा हमारे साथ करता है, ये फसल की दुआ है. उसका उसको दोहराना. And then praise and worship is what. What I present to God, what I offer to God. और साइश की दुआ ये है, प्रस्तुत की दुआ ये है कि जो कुछ मैं खुदा के लिए कर सकता हूँ. You have to distinguish this kind, two kinds of prayer. और आप इन दो दुआओं को अपने ज़िन में रख सकते हैं. Every day I declare to myself many times, God loves me, God will use me greatly. और मैं ये हर रोज़ ये कहता हूँ, खुदा मुझसे प्यार करता है. खुदा मुझे कसर से इस्तेमाल करता है so that my mind is full of positive thoughts from God. और मेरा जो जहन है वो खुदा के आ, उन कामों से मुस्बत तौर पर मामूल हो जाता है okay, now I'm gonna say some word, prayers of grace. And then you can say it after Bishop. और अभी मैं फजल की दुआ के कुछ अल्फाज कहूंगा और आप मेरे पीछे कहेंगे Thank you, Lord, for loving me every day. खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तू हर रोज मुझे प्यार करता है। God is with me now. खुदा मेरे साथ है। God is with me now. God is in front of me and behind me. खुदा मेरे आगे और पीछे है। God is laying his hand on me. खुदा ने अपना हाथ मुझ पर रखा हुआ है। God is happy to see me. खुदा मुझे देखकर खुश है। God want to use me greatly. खुदा मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। These are all declaring the great things that God has done to us. ये वो सारी बातें हैं जो खुदा ने हमारे साथ की। And then our praise and worship will be like this. Lord, I thank you. और इसके बाद खुदा की तारीफ की दुआ ये होगी। खुदा हम तेरा शुक्र हो। You are, I thank you for all your good things. खुदाओं के लिए तमाम नेमतों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। I love you. I depend on you. मैं मेरा तवक्कल और भरोसा तुझ पर है। I need you. मुझे तेरी ज़रूरत है। 
Okay, now I'm going to ask you, you have to distinguish these two because when you are weak, you use the prayer of grace. इन दुआओं को अपने जेन में रखे मैं ये चाहता हूँ कि जब आप कमजोर पड़ जाती हैं तो ऐसे अल्फाज अपने लिए इस्तेमाल करें ऐसी दुआएं अपने लिए इस्तेमाल और जब कोई आपकी मुखालफत करता है या आपके खिलाफ बुरी बातें करता है तो आपको फसल की दुआ करने की जरूरत है इफ समर से आपको ये कह दे तू पागल है तो फॉरन कह खुदा मुझसे प्यार करता है खुदा मेरे साथ है मैं उसकी नजर में अहम हूँ अगर कोई कह दे कि मैं तुझे पसंद नहीं करता तो आप और गए खुदा तो मैंने पसंद कर दिया है If someone says, if someone says you are foolish, you say, in Jesus I am wise. और अगर भी आपको कह दे तू तो है ही बेकुल तो आप कह दे यीशु की नजर में तो मैं बड़ी ही कुमार वाली हूँ. Okay, now we're gonna practice this again, <laughs> so that they will stick in the memory. Tell them. इसको दोबारा से हम कहेंगे आप ताकि आपकी आपके ज़िन में ये बातें बैठ सकें. Okay, God is good to me. What is this? खुदा मेरे साथ भला है ये क्या है नहीं ये कौन सी दुआ खुदा का शुक्र हो ये कौन सी है खुदा मुझे बरकत दे रहा है पांच दिन तो रंग चेंज हो गया। I want to be with Jesus। मैं यीशु के साथ रहना चाहती हूँ। Please. Okay, good. Now, so remember when you are weak, what do you use? याद रखिए कि जब आप कमजोर पड़ जाती हैं, तो आपको कैसे दुआ करनी? What do you use? क्या करना है आपको? कुले बताइए दर। जब आप कमजोर हैं। God loves you. God loves you. Right. Pray of grace. Pray of grace. God loves me. तो हम उससे प्यार करते हैं, फसल की दुआ आपने करनी है। I'm important in the sight of God. खुदा की नजर में मैं खास हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Then all day take care of all the garbage in your heart. All day take care of the garbage, the negative words in your heart. Take away. अपने उस उसको दूर करें जो पूरा किरकट लोगों ने आपके लिए कठा किया हुआ था और आपके दिल में भरा हुआ है उसको अपने दिल से दूर करें. Let me ask you in your heart now, do you have some garbage? क्या मैं आपसे ये बोलता हूँ भाई बच्चों को क्या आप आपके दिल में अभी कूड़ा है तो यू वाव यू थिंक यू डों पर आप ये सोचती हैं कि नहीं है लेकिन तो यू हैव फीलिंग सेइंग फीलिंग्स लाइक ओह आई डोंट लाइक हिम क्या ऐसे ऐसे क्या रात आपके जेब में है नहीं नहीं मैं नहीं उनके साथ बिताती माय लाइफ इज डिफिकल्ट these people are not good. ये लोग अच्छे नहीं. In your heart, do you have this in your in your heart? आपके दिल की बात है कि आपके आप अपने दिल में कैसा सोचते हैं कि ऐसे चालाक आपके ज़िन में हैं दिल में हैं. And when you walk on the street or when you do your house chores, do you do you do like a आप गली में जब जाती हैं या अपने घर में जब काम करती हैं तो इस तरह से मजबूरी ना हो. Are you like that sometimes? क्या ऐसा ऐसा होता है नहीं उन्हें नहीं होता लेकिन देखो Are you totally free? Hallelujah! Ha ha! Yeah. Sister says sometimes. Sometimes, sometimes feel like this. Yeah right. And let me tell you, many people, actually all people, would have sometimes negative feelings. सब लोग हम सब जो हैं बहुत मरता हमारे दिलों में हमारे जिलों में मनफी के आलाप होते हैं इससे हम बच नहीं सकते हम इंसान Do you sometimes cry when you are sleeping? क्या कभी सोते हुए आप रोई? Let me tell you. तू पे रोज़ी होनी है. Be aware of the negative feelings in your heart. इस बात का ख्याल रखें इस बात से खबरदार रहें कि आपके दिल में मंत्री की आलात ना हैं। The time when you open your door knob to your home, when you open the door, do you feel unhappy? 
जब आप अपने घर का दरवाजा खोलती हैं तो आप ना खुशी होती है कि आप अफसुदा हो जाती है खुदा ने मुझे पांच ऐसी बातें बताई हैं जो फता मंदी की है This is actually a way God used for everybody. हकीकत में ये तरीका है जो हम में से हर एक के लिए हो सकता है हम इस्तेमाल कर सकते हैं First is aware of the problem. Aware of the problem. पहले नंबर पे ये है कि अपनी उन मुश्किलात को जानना जो जो हमारे इर्द गिर्द हैं उनको जानना And the second is knowing is destructive. Is destructive. Know that is destructive. और जो तबाही है उसके मतलब जानना कि तबाही है क्या उसकी वजह क्या And then thirdly, handle it with biblical teachings. और उसके बाद बाइबल मुकद्दस के मुताबिक उसको हैंडल करना And then number four, pray. Number चार, दुआ And then number five, choose to obey God. Number पांच, खुदा की ताबियादारी करें Or choose to have positive thoughts and feelings. और जो मुस्बत feelings हैं उनको अपने लिए चुनने हैं। Now these are very important. You can write this down. खास बातें हैं। You can write this down. Let me use this illustration. We'll have how to use it. और एक और मिसाल मैं आपके लिए इस्तेमाल करना चाहूँगा ताकि आपको समझ आए। For instance, someone says something negative to you and you're unhappy. कोई बंदा आपके खिलाफ या आपके बारे में कोई बुरी बात कह देता है और आप परेशान हो जाती हैं आपका दिल टूट जाता है। First you are aware I'm unhappy। पहले नंबर पे आप इस बात को जानना कि मैं ना खुश हूँ। Because of what he said to me। क्योंकि जो कुछ उसने मुझे कहा है। And number two you know it's destructive। और नंबर दो आप इस बात को जान चुकी हैं कि ये तबाही का सबब हो सकता है। If I continue to be unhappy, it will destroy my life। और अगर ये मैं ऐसा ही रहूँगी, मैं हमेशा ना खुशी रहूँगी, तो इससे मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। And number three, handle with biblical teachings। और उसके बाद आप बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इस पर गौर करें। And the Bible says that you know I, uh, that a joyful heart is good medicine। और बाइबल में लिखा है कि शादमानी से भरा हुआ दिल ही अच्छा खजाना है। So and then number four, you pray to God. और फिर नंबर चार आप खुदा से दुआ करें। God loves me. खुदा मुझसे प्यार करता है। God cares about me. खुदा मेरी फिक्र करता है। And then number five. और नंबर पांच. You choose to be joyful with the Lord. और फिर आप खुदा के लिए इस इस बात को आप अपने लिए चूज कर लें, मुंतखब कर लें कि खुदा की शादमानी मेरी शादमानी। जहाँ तक कि अगर किसी ने आपके खराब भी कोई बात की है, और लेकिन खुदा उनके लिए आप शादमान रहें। Let me tell you, this is very effective. ये बड़ी असरदार बात है। Any time you notice something bad inside you, जब कभी भी आप इस बात को जानती हैं कि कुछ गलत हो रहा है, मैं और अपने अंदर महसूस करती हूँ। Then you say it's destructive. तो फिर आप ये कह सकते हैं कि ये तबारी का सबब हो सकता है। And then you handle with typical teaching. तो फिर बाइबल को तो उसको बोल कर अपने लिए पढ़ें कि वो क्या सिखाती है। I can rejoice with the Lord. तो मैं खुदा की शादवानी को हासिल कर सकती हूँ। What can man do to me? और कोई मेरा क्या बगार सकता है? इंसान मेरा क्या बगार सकते हैं? And then number four you pray. और उसके बाद नंबर चार आप दुआ करने शुरू करें। And number five you say I choose to be joyful and free. और फिर ये कहें कि मुझे शादवान होने के लिए और आजाद होने के लिए चुना गया है। Now this there is a simple three steps of victory. और ये बड़े आसान तीन कदम हैं। पता ही आप होने के लिए। It's first aware that you are unhappy। और नंबर एक जाने इस बात को कि आप ना खुशी इन बच्चों को चुप करा दें। And then number two pray। और नंबर दो आप दुआ करें। And then number three choose to be joyful। और फिर इस बात को जाने कि आपको खुश होने के लिए चुना गया है। Today I talk to you how to handle negative words from people and handle negative feelings। और आज मैंने आपको ये सिखाया। कि आप मनफी सोच और मनफी लोगों का मुकाबला कैसे कर सकती हैं? ये आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर सकती हैं। आप हर रोज़ शालमान हो सकती हैं। But I want to tell you, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ। For many people it's not easy. बहुत सारे लोगों के लिए ये आसान नहीं है। Because when someone has said something negative to you, क्योंकि बहुत बार तो जब लोग आपकी मुखालफत करते हैं, and then all day long when you're cooking, you're 
ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬੁਲਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲੂਣ ਮਰਚਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਧਾਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆਈਓ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਨੈਚਰਲ ਫੋਰ ਆਲ ਆਫ ਅਸ ਟੂ ਸਟੇ ਇਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਲਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਯੂ ਇਸ ਜੋ ਰਵਈਆ ਆਤਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਹਮਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮਾਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ ਟੂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਇਟ ਲੇਕਿਨ ਆਪਕੋ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਸੇ ਗਹਿਰਾਈ ਸੇ ਇਸ ਬਾਤ ਪਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇ ਕੈਸੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯੂ ਸੇ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੀਪ ਅ ਜੋਇਫੁਲ ਹਾਰਟਸ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦਮਾਨੀ ਸੇ ਬਣਾ ਹੋਆ ਦਿਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੀ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਦਾ ਲਾਰਡ ਆਲ ਡੇ ਲਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਤੀ ਐਂਡ ਕੀਪ ਦਾ ਜੋਇ ਆਫ ਦਾ ਲਾਰਡ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦਮਾਨੀ ਕੋ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਾਂ ਲੈ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਇਨ 1998 ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਜੋਇ ਦਾ ਲਾਰਡ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਵ ਅਪ ਟੂ ਨਾਓ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਆਈ ਪ੍ਰੇ ਹਾ 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 ਮੀ ਸੋ ਥਾਂਦਰ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਬ ਤੱਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦਮਾਨੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ महसूस करता हूँ की कोई मन की बात मेरे दिल में आ गई है तो मैं इस पर गौर करता हूँ and then i say i don't want to lose the joy or phir main ye kehta hu main apni shaadmani ko khushi ko khona nahi chahta i would you know i would need to correct what the negative words are aur main usko theek karne ki koshish karta hu jo galat ya manfi soch hoti hai and i choose to believe god loves me aur phir main is baat ko chunta hu ki khuda mujhse pyar karta hai and i have the joy again aur phir shaadmani dobara mere andar aa jati hai Let me use some illustration because this is something not easy to learn. Aur ek aur misal main yahan par bayan karunga kyunki seekhna aasan nahi hai. You may know it but in your daily life you forget it. Us se kya us baat ko jante ho lekin har roz hum bhool jate hain. If some of the you you come to church oh, 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 you you beats. Aur agar koi 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 bura ravaiya aapke saath ikhtiyar kare aur aap church mein aake rona shuru kar de purane ke mein bhala inch kar deta the key is to handle it right then aur jo asal mein iska tarika kar hai wo yahi hai ki aap foran wahan par isko handle kare okay i use an illustration of my own personal experience main apna tajruba jo mujhe hua hai main uski ek misal aapko dena chahunga there was one man who does not accept the work of the holy spirit ek aisa aadmi tha jisne roop ko dus ke kaam ko qabool na kiya and he heard about you know my experience and my ministry aur mere tajrube se aur meri khidmat se uski dil azari hui and then one time he took a pastor but so this pastor knows me you actually the three of us know each other very well this pastor knows me and he accept the work of holy spirit aur wo kisi dusre pastor ko usne bataya lekin wo jo pastor tha wo mujhe achhi tarike se janta tha abhi jab hum tino ek dusre ko janta the lekin ye jo dusra pastor tha usne khuda ke roop ke kaam ko maan liya and this man came to me came to us he kept the pastor and i together and then he said you know you think you have the power of the holy spirit you think you can do great things you think you can bring revival this question all these things i do aur ye jo baat hi saath tha ye hum dono ke paas aaya aur mujhe aapar sawal karne shuru kar diye tu samajhta hai ki tere andar gur kudras hai tu samajhta hai tere andar quwwat hai tu samajhta hai ki tu ye kaam kar sakta hai ye sare sawal usne mujhe karne shuru kar diye the moment i heard him i know that he did not accept the work of the holy spirit jaise hi usne mujhe ye sawal kiye मैंने उसी वक्त जान लिया कि ये खुदा के रूप को कबूल नहीं कर रहा है और मैंने उसी वक्त जाना कि ये वक्त है कि मैं इसके साथ बहस ना करूं। वो बातें करता जा रहा था और मैं खुमोशी से उसकी बातें सुनता था। और मैंने ये इस बात को जाना कि जो कुछ ये कह रहा है हकीकत में ये इल्जाम लगा रहा है एंड आई सेड आई डोंट हैव टू टेक इट सीरियसली और मैंने मैंने अपने दिल में ये सोचा कि मुझे संजीदगी से ये बातें नहीं लेनी चाहिए एंड व्हेन ही फिनिश आई फॉरगॉट व्हाट आई सेड बट आई सेड समथिंग वेरी पीसफुल टू हिम और जब उसने बातें कर ली 
تو میں بڑے تبنان سے وہاں پر بیٹھا ہوا تھا میں نے کچھ نہیں کہا اسے اور وہ چلا گیا اور دوسرا جو پاسٹر تھا اس نے مجھ سے یہ کہا He said, Pastor, you, you were really peaceful. When he said all these negative things, you were not angry at all. Pastor, you were a big person. You were a big person. You were a big person. You were not affected by him. You were not affected by him. You were not by him. So I told him, because I handled it inside me. I told him, because I handled it inside me. I told him, because I I don't have to be affected by him. I have many stories like that. Now, I worked for it as a chaplain in a hospital to support my ministry for a few years. And in the hospital, most people were not Christians. But there were a few Christians that I know. There was one Christian in the hospital. Every time when I greet her, I call her by name and then I say good morning. And then this is what he said. Good morning. Good morning. And keep doing his things. He never stopped to say good morning. جلدی سے گوڈ مارننگ کہہ کے وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتا اور کبھی بھی اس نے میری گوڈ مارننگ کا جواب صحیح طریقے سے نہیں دیا اور میں نے یہ سوچا کہ ہم مسیح ہیں ہمیں ایک دوسرے در چکنی کیسے ملنا چاہیے لیکن میں نے بھی زد نہ چھوڑی اور روز جا کے اس کو اس کے سام میں کھڑے ہوتے اس کو گوڈ مارننگ کرتا اس کا نام لے کر Good morning. <laughs> so I knew that every time when I see her, that's how she will respond to me. <laughs> so I prepare myself. When I see her a long way away, I prepare myself. I pray to the Lord for strength. جب کافی عرصے تک ایسا ہی ہوتا رہا کہ میری ان سلام کا جواب نہیں دیتی تو میں نے اس کے لیے دعا کرنے شروع کر اور میں بھی چاہتا تھا میں جانتا تھا کہ وہ کیسے مجھے جواب دیتی so I went up to her and said say her name and good morning who she was she's just another employee in the hospital no 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 my wife never treat me like that no 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 It's a, it's an employee. Okay. And she was there. 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 But I expected her to do that. But I expected her to do that. But I expected her to do that. For a few years, every time, like that, every time. For a few years, every time, like that, every time. I turn around, Hallelujah, praise the Lord, Hallelujah. I don't say it out, it's my, in my heart. I don't say it out. So what I did was I turned off how she, you know, uh, how, how she greeted me. I choose to be joyful and free in the Lord. اور لیکن میں نے اپنے لیے شادمانی کو چھنا کہ شادمانی کو میں کیسے حاصل کر سکتا ہوں Now this is something you need to keep working on اور یہ وہ کچھ باتیں ہیں جن کو آپ اپنی زندگی میں رکھ سکتی ہیں And on the internet in YouTube, if you go to YouTube if you can see joyful victory you can see this teaching اگر آپ انٹرنیٹ کو استعمال کرتی ہیں تو آپ joyful victory لکھ کر YouTube پر Pastor Yip Likhen, you saw the teaching that you have to mention. That, you know, many people said, this is very helpful. And many people said, oh, this teaching is very important to me. Now, at this point, I will ask you to think about the people who might be affecting you. And I will ask you to think about the people who might be affecting you. Or negative feelings you might have in your heart now. Or now, you have a mindful thought in your heart. جس کا آپ مقابلہ کر رہی ہیں 
that at this point we want to clear the garbage. Or zurd hai ki hum is kude ko apne andar se bahar nikal. So close your eyes right now and think about I apni aankhon ko band kare aur iske baad soch. Who are some of these people who made you unhappy? Aise logon ke baad soche jinhone aapka dil toda ho aapko na khush kiya. Now some of these people are nice to you in some ways. Aise log जो आप जिन जिनका रवैया आपके साथ ठीक नहीं But in some other ways they hurt you. लेकिन उन्होंने आपको आपका दिल तोड़ा हो आपको नुकसान पहुंचाया Can you have compassion on them? क्या आप उन पर रहम कर सकती हैं तर्स कर सकती हैं Oh hallelujah I'm going to lead you in a prayer to so help you मैं आपकी रहमाई करना चाहता हूँ दुआ में ताकि आप उस पर गाल बन सकें। First you think about the people who have hurt you। ऐसे लोग जिन्होंने आपका दिल तोड़ा हो, उनकी बातें सोचिए। And you think about the negative feelings or negative thinking you have in your hearts। या ऐसे ख्यालात जो मनफी ख्यालात हैं, मनफी सोचें हैं, उनकी बातें सोचिए। and this point you ask God to clear this garbage from you. Oh, God, say that you put down this garbage on my head and send it out. And then you can do this every day too. And my rose up as I can send it to you. When you are doing your house chores every day, when you think about negative things, you clear the garbage. जब आप अपने घर की सफाई कर रही हैं, तो उसी लम्हे आप दुआ के साथ अपने दिल की सफाई भी कर सकती हैं. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Khudaun, हमारी मदद कर कि हम उन लोगों पर तर्स खा सके जो हमारा दिल तोड़ते हैं। There are people who say negative words to us. ऐसे लोग जो हमेशा मनफी बातें करते हैं। And very often we are we are affected by them. और बहुत मतबा हम उनकी वजह से असर ले लेते हैं, उन उनका असर अपनी जिंदगी में ले लेते हैं। Please help us to have compassion on them. Khudaun, हमारी मदद कर ताकि हम उन पर रहम कर सकें। 
to know that they have been hurt by people many times. And we know that they have anger stored up in their hearts. So it is hard for them to be peaceful. Lord, help us to have compassion for them. And pray for them. And bless them. And forgive them. Lord, have mercy upon them. Help them to follow you. And help us to be set free. And help us to be set free from this bondage. And help us to be set free from this bondage. Free our spirit. What is your Let us declare together, think of the person you need to forgive. 
जिसको आप माफ करना चाहते हो और उस बंदे का नाम लेकर कहें कि इस शख्स को इस बहन को इस भाई को या जो भी तलब या रिश्ता आपका है उसके साथ उसका नाम लेकर कहें कि मैं यीशु के नाम से से माफ करती हूँ आए आए आप डिमांड करें यीशु के नाम में यीशु के नाम में जैसे Jesus name bless them. Yesu ke naam se barkat ki dua de. In Jesus name I have compassion on them. Yesu ke naam se main un par reham karta hu. Hallelujah. Yesu ke naam se ke liye reham aur barkat ki dua karta hu. In Jesus name I set myself free. Yesu ke naam se main apne aap ko azad karti hu. From this bondage. Is bandhan se I can be joyful every day. मैं हर रोज शादमानी को हासिल कर सकती हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. कुलाम की तारीफ़ हो। Praise the Lord. कुलाम की तारीफ़ हो। Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं। Amen. Amen. I pray that you handle this every day. मेरी ये दुआ है कि आप इसको हर रोज हैंडल कर सकें। Do you want to? क्या आप ऐसा करना चाहती हैं? Handle it every day. हर रोज do you want to eat garbage? Yeah, pura khana chaati hai. No. All the negative words. What do you want to do? Forget. Forget. Pure alfaz, manfi alfaz ko har roz bhool jaye. Forget. Forget all the negative words. It's okay. Doesn't matter. Because God will bless us. Because God will bless us. Hallelujah. God bless you all.